Всем всем добрый день, уважаемые коллеги профессионалы и любители красивых ногтей. Мы продолжаем нашу маркерную рубрику и сегодня я показываю вам третью технику, которую вы можете использовать в дизайнах для получения какого-то из эффектов, которые вы здесь видите. Сегодня я также возьму три цвета. У меня по старой схеме нанесен один слой белого гель-лака. Вы, кстати, можете использовать и другие оттенки. Я использую белый только лишь для того, чтобы было ярче видно все оттенки. Вы можете, ну, например, если собираетесь сделать вот такой дизайн, или у вас остальные ногти какого-то цвета уже определенного, вы можете просто подобрать маркеры под этот оттенок и использовать на, не на белом гель-лаке, а на том цвете, который у вас есть основной на всех ногтях. Заодно и в кутикуле он будет лежать хорошо, вам не нужно будет тоненькой стороной маркера подлазить под кутикулу, прорисовывать. И будет сливаться с общим фоном и с цветовой гаммой всех ногтей. Итак, белый цвет. Я взяла три вот таких вот оттенка. Наносим цвета в хаотичном порядке. Беру кисточку, которую мне не жалко, небольшого размера. Быстрыми прикосновениями начинаю распределять те участки, где соединение темного цвета, потому что он достаточно быстро высыхает, его нужно успеть распределить. Ну все, я оставлю вот такую абстракцию, она достаточно интересная, необычная, необыкновенная получилась. Помните всегда важную вещь. Лучший враг хорошего. Заходите что-то улучшить, усилить эффект, можете получить совершенно обратную реакцию. Поэтому я вот, например, вот этот во время съемок уже третий раз переделываю. Так что имейте это в виду. Если вы работаете на ногтях клиентов сейчас, вы наносите базу. Если вы не планируете выполнять дизайн, затем наносите финишный гель, снимаете его. Если же вы планируете на этом фоне или этот фон использовать как подложку для будущего дизайна, то сейчас вы наносите базу и затем вы наносите финишный гель с матовым эффектом. Снимаете затем липкий слой с матового эффекта, выполняете дизайн, который вы хотите выполнить. И затем покрываете финишным гелем с глянцем, если вы хотите глянцевый эффект иметь. Пока я с вами говорила, он уже полностью высох. Я не буду наносить базу. Я сразу нанесу финишный гель. Наносим такой объемной капелькой, чтобы на всякий случай не стянуть цвет. Ну и чтобы он не потек, естественно, по бокам. Собрали торцанули и просушили. Снимаем липкий слой. Еще одну технику я вам сегодня показала. Маркерную с дополнительными элементами, которыми мы можем достигать такого определенного эффекта. До скорых встреч. Всем хорошего настроения. Пока-пока.